Chi non conosce quelle opere che hanno garantito al più grande rappresentante del romanticismo francese, Eugène de la Croix, un posto nell'Olimpo della pittura? Quelle opere ospitate al Louvre, che da subito sono entrate di prepotenza nella coscienza pittorica collettiva in ogni parte del mondo. La barca di Dante, il massacro di Scio, la morte di Sardanapalo o la libertà che guida il popolo monumentali dipinti e allegorie di soggetto storico. Molte di queste opere, tra l'altro, le potete trovare commentate all'interno del mio canale. Ma Delacroix non fece solo questo. Nel contesto dei lavori, alle monumentali pitture sui soffitti della Galleria di Apollo al Louvre, l'artista eseguì tra il 1849 e il 1850 alcuni studi della natura a pastello, nei quali si dedicò principalmente agli effetti cromatici della luce serale. Le rappresentazioni rispondono tutte a un identico schema compositivo. Al di sopra della linea del paesaggio, sottile e appena convessa, la volta del cielo sull'orizzonte occupa la maggior parte del foglio. Diversamente agli altri lavori della serie, nel pastello che vi propongo qui, Delacroix rinuncia all'utilizzo di diverse tonalità per il paesaggio e apre la composizione ripetendo i toni del blu e del verde verso il margine del foglio. L'intenso cromatismo spazia dal netto contrasto tra i blu e i gialli fino ad arrivare alle screziature dell'arancio. L'artista è affascinato dall'effetto della fugace impressione ottica che si distingue in cielo e conferisce al paesaggio un'atmosfera emozionante. Straordinaria appare anche la sua capacità di differenziare chiaramente con poche pennellate il terreno scuro e nettamente circoscritto al di sotto di un cielo sconfinato che non manca di modulazione atmosferica. L'interesse per le sfuggenti metamorfosi e per i fenomeni naturalistici in rapido mutamento che Delacroix disvela in quest'opera esercitò qualche decennio più tardi un'irresistibile forza attrattiva sugli impressionisti. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.